It's preparing. So beautiful, we are live on YouTube. Mrs. Sophia can kindly advise us if this is okay, because I can see that it is a live uh, streaming right now, just to give me a small information, but it's uh, here the sign. So I think that we are already live on YouTube and I'm so glad to welcome a beautiful and amazing lady from Russia, Galina Bobriakova. And uh, I will uh, have a look to my notes because um, She's a friend of mine. Uh, I met Galina in uh, Mega Symposium uh, 2 and, of course, in Mega Symposium 3. An amazing personality full of uh, ethos. When we say ethos, we talk about credibility, a person that is an expert to her field, a person also with ethos that cares about her patients, her audience, the people that she's coming and cross and close together a person with pathos, passionate with her work, passionate to learn more, to educate people, a person that is use logos, use science, all for all the things that we're going to learn today. There is a backup of science, all these logos, pathos, ethos, uh, she's perfect. Uh, I like her a lot. It's, and I'm going to share also a few things. Looking my notes, about uh, her expertise. She's an international executive coach, PCC ICF, uh, a mentor over 3,000 hours plus, coaching teams of top managers, owners, uh, Rosé Pharmaceuticals, CLS International, Healthcare Resort, um, First Line uh, Danone, HT Lab, uh, periodicals, Cron Inc., Brock Invest Company, and others more, more, more. Uh, master degree in neurologist, neurophysio uh, neurophysiologist, neuropsychologist, uh, facilitator, facilitator, agile business coach, business agility. Partner of Global Coaching University, certified program executive team coaching, CCE ICF, 10 years plus, 10 years plus of management experience in multinational companies, J and Johnson and Johnson, USA. Uh, JSK, United Kingdom, and more in Russia and uh, abroad, Germany, Southeast Asia. Last position, head of marketing and sales division, CEO one, winner of the first all Russian award, top five executive coach for 2021, professional nomination and audience award, founder of the Center for Helping Professions, Neuro X Pro. Λοιπόν, φίλοι μου, καλωσορίζουμε σε, στο κανάλι μου μια αγαπημένη μου φίλη από το Mega Symposium 2, από το Mega Symposium 3. Ε, Ένα άνθρωπο εξαιρετικό, με ήθο, αξιοπιστία, expert στι γνώσει τη, ε, master degree στην νευροφυσιολογία, στην νευροψυχολογία, νευρολόγο. Έχει Σε έχει απονεμηθεί το 2021 ο τίτλος μέσα στις top 5 executive coach από τους ίδιου τους επαγγελματίες του χώρου και το κοινό την ψήφισε μέσα στους πέντε πρώτους σε ένα πανερώσικο διαγωνισμό που είχε γίνει. Είναι η ιδρύτρια του κέντρου που βοηθάει τους επαγγελματίες, το Neuro X Pro. Έχει συνεργαστεί με φαρμακευτικές, έχει συνεργαστεί Είναι coach του PCC ICF, έχει πάνω από 3.000 ώρες που στην καριέρα της. Είναι μια εξαιρετική coach αλλά και επιστήμονας που σήμερα εδώ θα μας δώσει τις γνώσεις της. Στο κομμάτι φυσικά θα αναλύσουμε την νευροβιολογία του stress. So today we are going to analyze the neurobiology of stress from the point, the view from Mrs. Galina Bobri Akova Galina, thank you and warm welcome. 
Thank you so much, Roxani, for this meeting, for this uh, initiative. And um, hello, uh, our audience. Uh, good afternoon, good morning, good evening. Thank you for your trust and attention uh, to this topic. Um, in order to make it clear, I have prepared some slides, some presentation for you, um, and let me uh, share the screen. May I? Yes, please, ne parakalo. Yeah, okay. Just a moment, please. Uh -huh. Please let me know. Uh, it's clear. In a cathedral, yes. Okay, thank you. Uh, so uh, the neurobiology of stress, what do we need to know about it, right? Uh, first of all, uh, let's define the concept of stress. Stress is a state of mental and physical tension in response to external influences. Okay. And, uh, yes, just to make it also in this sentence, to, because it's the definition, είναι ο ορισμός του στρες, ο ορισμός του στρες είναι μια κατάσταση ψυχικής και σωματικής έντασης πώς ανταποκρινόμαστε στο περιβάλλον μας. Yes, thank you. Thank, thank you. you. I forgot about uh, Greek, about translation, sorry. Um, okay, uh, next slide. Uh, what are the types of stress? As we can see uh, on the graph, there is um, a so-called L stress and D stress. In simple terms, stress is good and stress is dangerous for, for the body. Useful stress, we can motivate goals, challenges, which helps us to not uh, to, to, to get uh, not to get bored, understand our tasks more clearly and focus on them. But dangerous stress or de-stress occurs if the stress is too intense and also if it's prolonged. You can see from the slide that this can eventually lead to burnout. Orea, yes, Ms. Galina, yes, just to make also the translation in order to follow, it is, we are having, uh, what are the types of stress, ποιοι είναι οι τύποι του στρες, και μιλήσαμε για το ευεργετικό άγχος, υπάρχει το ευεργετικό άγχος, το όη στρες, αλλά υπάρχει και το distress, που είναι το μη ωφέλιμο στρες. Άρα μιλάμε για αυτές τις δύο κατηγορίες που θα αναλύσουμε. Το ωφέλιμο στρες είναι αυτό το οποίο μας παρακινεί στους στόχους μας, είναι αυτό που μας βοηθάει να μην βαριόμαστε. Να, κατανοου, να κατανοούμε ζητήματα ε, πιο καθαρά, να συγκεντρώνεται και το μυαλό μας, ενώ από την άλλη το distress, το μη ωφέλιμο στρες, το βλέπετε και από τη διαφάνεια που είναι πιο κόκκινο, είναι αυτό το οποίο είναι, όταν είναι έντονο και παρατεταμένο, ε, μας δημιουργεί, μας εμφανίζει καταστάσεις πιο αρνητικές, άγχος, πανικό, εξουθένωση κτλ. Yes, thank you so much, Mrs. Galina. Thank you, Raksani. And next slide. Let's uh, see uh, in this slide uh, how our nervous system react to stress. If we look at the brain during times of stress, we can see how the brain responds to the stress, to, to the stress response. When we are awake, uh, the st stress-free prefrontal cortex is the, is the captain captain of the ship called the organism. Outside of stress, our prefrontal cortex regulated our thoughts, emotions, rules, goals, etc. Oh, yes, oh, yes, it's good. So I will say it in Greek. Thank you so much for thinking of me. Thank you so much. So αν σας δούμε τώρα πώς αντιδράει όλο το νευρικό μας σύστημα στο στρες. Θα γίνει αυτή η ανάλυση από την ε, ε, Γκαλίνα. Θα κοιτάξουμε λοιπόν τον εγκέφαλό μας όταν ξυπνάει, που είναι ένας εγκέφαλος χωρίς στρες, δίχως στρες, without stress. Σε αυτή την περίπτωση που είμαστε ξύπνοι, ο προμετωπιαίος φλοιός που έχουμε εδώ στον εγκέφαλό μας, είναι, είναι, ο, είναι ο καπετάνιος του οργανισμού, the captain από τον οργανισμό μας, και εκτός α, από αυτό που ρυθμίζει το στρες, ρυθμίζει τα συναισθήματα, ρυθμίζει τις σκέψεις μας, τους κανόνες, τους στόχους, ό,τι έχουμε και ενεργοποιεί ό,τι χρήζει και είναι ανάγκης να γίνει. Thank you so much. Yeah, and, and uh, second, uh, the, the right uh, pick. Uh, in the stressful situation, everything changes. Uh, 
If you can see uh, something dangerous, such as uh, a huge uh, dog uh, that runs at you with a growl and teeth bared, uh, you hear a sharp, loud sound or bad news, or even visualize something dangerous or scary, the limbic system of the brain turns on at this time. Yes, exactly. Οπότε, ας δούμε τώρα, είδαμε όταν είμαστε χωρίς στρες ο εγκέφαλος, τώρα θα δούμε όταν είμαστε με το στρες τι, τι συμβαίνει. Αν δούμε ένα σκυλί να γαυγίζει ή τα δόντια του, ή ε, 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 να γριλίζει ο σκύλος, τότε αυτοί ακούσουμε ένα εχμηρό αντικείμενο ή άσχημα, ή άσχημα νέα που υπάρχουν στη φαντασία μας και στον οραματισμό μας και τα πηγάζουμε. Αυτό μας δημιουργεί, ενεργοποιεί το μετεχνιακό, το limbic σύστημα του εγκέφαλου, επειδή είδαμε κάτι τρομακτικό, something scary, so the limbic system is being activated. Thank you, Galina. I understand Greek. <laughs> I'm very expressive. Yeah. <laughs> Amazing. And yeah. so the brain has, uh, we understand that the brain has the limbic system, right? This is a number of structures of the middle, diencephalon and telencephalon of biological species. Uh, which is responsible for a number of important functions, including the survivals of species, basic emotions uh, like fear, aggression, etc. Uh, we describe the work of amygdala as a fight light response. It's important to understand that these um, are ancient evolutionary mechanism. We don't choose them. It turns on automatically. So, yes, yes. So, εδώ έχουμε να μιλήσουμε για το μετεχνιακό και το λιμβικό σύστημα ή αλλιώς λιμβικό σύστημα όπως ονομάζεται, δομές, εγκεφαλικές δομές στον εγκέφαλό μας, τον τηλεγκέφαλο και τον διεγκέφαλο. Αυτά είναι βιολογικά είδη, έχουν τα βιολογικά είδη που βρίσκονται μέσα στο λιμβικό σύστημα και είμαστε υπεύθυνοι για την επιβίωσή μας στην εξέλιξη του ανθρωπίνου είδου. Και βγαίνουν βασικά συναισθήματα, όπως είναι η επιθετικότητα, το aggression, αλλά και ο φόβος, το fear. Περιγράφουμε την αμυγδαλή σαν μία ανταπόκριση φυγής, όταν τρέχω φυγή ή όταν επιτίθομαι έχω πάλι. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι αυτό συμβαίνει από, την αρχ... από τους αρχαίους, αρχαίους εξελικτικούς μηχανισμούς. Δεν επιλέγουμε, αυτόματα ενεργοποιείται. After, thank you. So it's automatic. It's an automatic response. The uh, amygdala. Yeah. Okay. And you, uh, as you can see uh, at, at the slide, uh, the amygdala is able to shut down the prefrontal cortex. Mm -hmm. uh, for example, you suddenly withdraw uh, your hand if it uh, seems to you that a snake was lying. A snake is a danger, right? Mm -hmm. Then you take a closer look and realize that it's only just just cord or rope. Uh, but the amygdala is our guardian angel from danger so that we can survive and don't think long when it comes to danger. Thank you, Galina. So, Uh, it's very important, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε, είπαμε ότι είναι ένας αρχαίος εξελικτικός μηχανισμός για την επιβίωσή μας, επαναλαμβάνω αυτό που είπα πριν, με την έννοια, για παράδειγμα, φανταστείτε να δείτε μπροστά σας κάτι και να νομίζετε ότι είναι φίδι, τότε θα κάνετε προς τα πίσω, αλλά αν κοιτάξετε ξανά και δείτε ότι είναι ένα ξυλαράκι ή κάτι άλλο, τότε θα, κατα, εκεί καταλαβαίνουμε την ενεργοποίηση, τη γρήγορη ενεργοποίηση της αμυγδάλας, αυτού του μηχανισμού. Οπότε, αυτό που μας λέει εδώ πέρα η Γκαλίνα είναι ότι η αμυγδαλή είναι αυτό το οποίο μας έχει φέρει ως τώρα να επιβιώνουμε, να έχουμε σωθεί σαν ανθρώπινο είδος και είναι ο φύλακας, αγγελός μας, η της Our Angel Αμυγδάλα, ε, για να ε, επιβιώσουμε και μας είπε στο τέλος, μην το πάτουμε όμως πολύ πολύ μακριά, τι εννοεί η Γκαλίνα, so what did you meant, Γκαλίνα, about don't... Uh, to think about far away. <laughs> <laughs> yeah, thank you. Uh, uh, and what happens next? Uh, we need to understand. And then amygdala turns on the rest of nervous system to protect the body. Uh, 
There are many structures in the limbic system. Another one that helps uh, with stress in the amygdala is the hippocampus. The hippocampus is feeling cabinet, the metaphor, place of our experience in pictures. Ωραία. So, ε, η Γκαλίνα μας είπε ότι τι γίνεται μετά, αφού ενεργοποιηθεί η αμυγδαλή, τι θα γίνει μετά, τι γίνεται στο σώμα μας, τι γίνεται στο κορμί μας, στο υπόλοιπο δηλαδή νευρικό σύστημα, το οποίο θέλει να προστατέψει το κορμί μας από τον κίνδυνο. Υπάρχουν πάρα πολλές δομές στο λεμβικό σύστημα και το στρες ενεργοποιεί την αμυγδάλα και η αμυγδάλα ενεργοποιεί τον υπόκαμπο. Τον υπόκαμπο. Ο, ο υπόκαμπο είναι το ντουλάπι, είναι η αρχιοθέτηση εικόνων, συναισθημάτων που έχουμε ε, από τι εμπειρίε μα. Και εδώ θα μα πει ένα παράδειγμα. Yes, Galina, thank you. And uh, let me give you some uh, simple example. Uh, and this is the basic. Uh, example uh, is the basic of uh, phenomena of procrastination. If you have uh, to write a book or prepare a speech or sort out the rubbish in the attic, this is information for the brain. Maybe this task uh, can be difficult, uh, which you don't want to do or uh, you are worried. Mm-hmm. In this situation, the thoughts of preparing for performance is a danger, like it's a lion or a dog that wants to eat you. At least uh, that's what the amygdala thinks. And the stress response kick in. Yes. Uh, Galina, just uh, our uh, colleague from Mega Symposium 2 and Mega Symposium 3, John Farrell, uh, we're having the honor to have uh, John with us. He's always, uh, I know, close to us and uh, I greatly appreciate. Uh, he wants just to, I want to clarify about the hippocampus that it's not metaphors, it's real experience. Okay, John, I hope that we have answered to your question that it is real experiences, pictures from experience and feelings that we are having a record here, the file in the limbic system in the hippocampus. Thank you, John. Um, John, say thank you and yes. Okay, perfect, perfect. So let me now translate in Greek uh, up to now. Οπότε ο υπόκαμπο είναι το ντουλάπι των συναισθημάτων μα, είναι το ντουλάπι των εικόνων που έχουμε βάσει των εμπειριών που έχουμε αποκτήσει στην ζωή μα. Και εδώ μα είπε ένα παράδειγμα: Εδώ το δένει με την αναβλητικότητα. Έχουμε δέσει με αναβλητικότητα. Γιατί? Γιατί αν εγώ θέλω να κάνω ένα public speaking και είμαι ομιλητή και φοβάμαι το κοινό μου, έχω φόβο για το κοινό, τότε το μυαλό θεωρεί αμυγδάλα ότι αυτό το λιοντάρι είναι το κοινό. Το λιοντάρι είναι η προετοιμασία για την ομιλία. Οπότε εγώ δημιουργώ αναβλητικότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό εδώ που λέει η Γκαλίνα αυτή τη στιγμή, τη συσχέτιση όλο αυτό του υποκάμπου, του συναισθήματος της αμυγδάλας με την αναβλητικότητα. Ε, άρα αυτό μας κάνει να μένουμε πίσω στο να προετοιμαστούμε στην ομιλία μας. Πάρα πολύ ωραία. Uh, so then the, the stress uh, starts, starts and the knocks when, for example, I say to the audience that in a public speaking situation, we yeah. think that the audience is the lion or the preparation is the lion. Thank preparation as a lion. Yes. Thank Maybe you. more audience. Uh, it's... Uh... I can give you some example uh, next slide, okay? Yes, of course, thank you. Okay, and uh, the amygdala in turn activates the hippocampus. Uh, It's like a feeding cabinet, remember? Uh, In this card file, the hippocampus find experiences when you were happy and felt safe. For example, if you were watching a movie, reading an art book, or cleaning your yard or house, uh, and you were happy, you were safe, at this point, you will be able to convince yourself and do so so in order to uh, postpone the truly important tasks. 
And this is a mechanism of procrastination. Oh. If the, ah, okay. Yes, thank you. Thank you, Galina. It's very important. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μα είπε τώρα η Γαλήνα να το συνειδητοποιήσουμε ότι όταν αρχίζει χτυπάει η αμυγδάλα και κινητοποιεί τον ντουλάπι αυτό με τι εικόνε, με τα συναισθήματα από τον υπόκαμπο, βρίσκουμε η αναβλητικότητα. The procrastination, η αναβλητικότητα. Βρίσκουμε πράγματα που απολαμβάνουμε, ένα καφέ, ένα βιβλίο, ένα μουβί, κάτι που μα αρέσει, για να αναβάλουμε αυτό το οποίο μα αγχώνει, αυτό το οποίο φοβόμαστε, το λιοντάρι που είπαμε πριν μεταφορικά. Άρα, εδώ μας λέει τον μηχανισμό, the mechanism of, uh, της αναπληκτικότητας of procrastination. And uh, thank you, Galina, yes. And if the stress is strong or lasts a long time, the mechanism of uh, distress and burnout may turn on. The hippocampus finds a picture in the file cabinet where we see uh, that if we don't urgently take some action now, we will die. Ah, τι γίνεται εδώ; Εδώ γίνεται ότι μετά από αυτό που είπαμε μπορεί να δημιουργηθεί το distress, αλλά και το burnout στον άνθρωπο και επίσης δίνεται η εντολή στο μυαλό ότι μπορεί ακόμα και να πεθάνουμε αν δεν πάρουμε δράση. Είναι τόσο σημαντικό. Thank you, Galina. Of course, it's metaphor, but it's very close uh, to the mechanism. The body reacts to stress. We must save ourselves. This is the um, next slide, and uh, this is the uh, autonomic nervous system. Uh, the sympathetic, sympathetic nervous system responds to stress so that we can escape or flight danger. You, your heart rate increases. Your breathing increases. You don't want to eat. You don't want to cry, of course. You don't want to reproduce. Uh, you are ready to save yourself. This is uh, justified if an angry dog or other predator is actually running at you. Πολύ ωραία. So, very nice. So, πώς, αντα, πώς ανταποκρίνεται το σώμα μας σε όλη την κατάσταση αυτή του στρέσου είναι το θέμα μας εδώ. How body reacts. Ότι ενεργοποιείται το περιφερειακό και αυτόνομο νευρικό σύστημα που είναι κομμάτι, είναι, ε, το συμπαθητικό σύστημα είναι κομμάτι του αυτόνομου νευρικού συστήματος για να ξεφύγουμε ή να παλέψουμε. Προετοιμαζόμαστε δηλαδή τον, προετοιμάζουμε τον οργανισμό μας να είναι έτοιμο, αυξάνονται οι καρδιακοί ρυθμοί, αυξάνεται ε, όλη η αναπνοή μας, το καρδιακό μας σύστημα για να είμαστε έτοιμοι να επιτεθούμε ή να τρέξουμε, να πάμε σε φυγή. Εκείνη την περίοδο που έχει όλο το παρασυμπαθητικό σύστημα είναι activate, εμείς ούτε να φάμε θέλουμε, ούτε να, πιούμε, ούτε να φάμε, ούτε να κλάψουμε, ούτε να γίνει αναπαραγωγή, το μόνο που θέλουμε είναι να σωθούμε και φυσικά δικαιολογείται αν έχω ένα αρπακτικό, ένα σκύλο να έρχεται πάνω μου να μορμήσει, φυσικά τότε λογικά δικαιολογημένα υπάρχει το σύστημα το συμπαθητικό, yes. Okay, we analyze the sympathetic nervous system. Yes, thank you. And next, the parasympathetic nervous system works in the opposite way. Uh, metaphorically, the parasympathetic nervous system can be called the nervous system of happiness or satisfaction. Ωραία, και μετά έχουμε το, παρασ... έχουμε το... είπαμε για το συμπαθητικό, υπάρχει όμως και το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, το οποίο ονομάζεται το σύστημα της ικανοποίησης, το σύστημα της ευτυχίας που κάνει εντελώ το αντίθετο. Yes, thank you, Galina. And uh, once more about types of stress, uh, types of stress what important uh, here uh, it's um, real beast it's certainly justified the biggest problem in uh, humanity a person arise in so-called psychological stress we can hear information and even worse come up with some kind of danger in our imagination the limbic system has no eyes It turns on on the potential danger. If this danger is your public speaking or the fear of a blank sheet before writing a book, then the limbic system will save you from this. 
πάρα πολύ ωραία. Εδώ μιλάμε, ξανά φέρνουμε λίγο του τύπου του στρε για να γίνει ένα ξεκαθάρισμα. Είπαμε το στρε το οποίο είναι το ωφέλιμο, το επικοδομητικό στρε. Μιλήσαμε γι' αυτό. Μιλήσα η, η, η Καλίνα επίση για το τι στρε, το άγχο, που είναι το μη ωφέλιμο στρε. Μιλάμε για το συναισθηματικό στρε και εδώ μα αναφέρει το ψυχολογικό στρε. Το ψυχολογικό είναι όταν απλά παίρνω πληροφορίε στο μυαλό, δηλαδή ακούω κάτι και εγώ με τη φαντασία μου δημιουργώ το στρε και εικόνε και ενεργοποιώ. Ενεργοποιώ το λιμβικό σύστημα και την αμυγδάλα, γιατί το λιμβικό δεν έχει μάτια, αυτό να θυμόμαστε. Οπότε μπορεί να με, να, σε μια δημόσια ομιλία, σε ένα public speaking, να το μόνο με τη σκέψη τι θα κάνω, πώς θα πω, ή άμα γράφω ένα βιβλίο, ε, θα γεμίσουν οι σελίδες του βιβλίου. Αυτό δημιουργεί το ψυχολογικό στρες και επίσης δημιουργεί αυτή την ίδια όλη ε, διαδικασία. Thank you, Galina. And once more about stress of uh, Homo sapiens, a little more, you can see a little more about um, this slide. There is another problem uh, that uh, is specific of uh, humans. You can see fast stress and slow stress. Uh, rapid or fast stress is a real danger. This is what is found in nature. You see a predator and instantly the limbic system amygdala turns on. Uh, the fight or fight, uh, fight flight response is included. You run away if the animal is far away or take a stick in your hand and prepare to flight. Ωραία. Οπότε εδώ μιλάμε για άλλο, μιλάμε για το αργό και το γρήγορο στρες, αυτή τη στιγμή αναλύσαμε το γρήγορο στρες, που είναι το φυσικό της φύσης, δηλαδή βλέπω ένα αρπακτικό, ένα λιοντάρι, ένα σκυλί που είπαμε πριν αγριεμένο να έχετε κατά πάνω μου και αμέσως πυροδοτείται η αμυγδάλα, αμέσως δίνει και όλος ο μηχανισμός που έχουμε εκεί του στρες για να σωθούμε και γίνεται φυσικά ή θα φύγω ή θα πολεμήσω, δηλαδή ή θα δω το ζώο από μακριά και θα αρχίσω να τρέχω ή θα πάρω ένα κοντάρι, ένα ρόπολο και θα χτυπάω το ζώο. Αυτό είναι το fight or flight, όταν έχουμε στη φύση να αντιμετωπίσουμε κάτι το οποίο το βλέπουμε αυτά με τα μάτια μας. Αυτό είναι το γρήγορο, αυτό είναι the fast stress. Thank you, Galina. Uh... Fast stress is the is a very natural one, uh, but a person, as I remember, can have danger in his thoughts and imagination. Mm. This is psychological stress. There may be long-term negative information. This is also stress, but no one is running towards you. However, stress is the constant presence in your life. This is slow stress. Slow stress. Corrosive, exhausting your nervous system. Οπότε τώρα μιλάμε για το αργό στρε που έχει το σαλιγκαράκι κάτω που βλέπετε στη διαφάνεια. Και αυτό είναι το ψυχολογικό στρε. Όταν με τι πληροφορίε που παίρνουμε, με, το, με τη φαντασία μα που χρησιμοποιούμε και παλεύουμε μέσα σε αυτό το χρόνιο στρε τη σκέψη, αυτό δημιουργεί ένα αργό στρε το οποίο ε, είναι, μπορεί να το οποίο κλονίζει όλο το νευρικό μας σύστημα και καταλαβαίνετε τη διάρκεια του και πόσο πιο δύσκολο είναι να επουλωθεί. Thank you, Gaia. Uh, thank you, Roxani. Such as the neurobiology of stress, the neurobiology of burnout and procrastination. All these are different stages of the same mechanism. So this is neurobiology of stress. Οπότε αυτή είναι η νευροβιολογία του στρες, αυτό που είχαμε σήμερα να μάθουμε, να μιλήσουμε, να το αναλύσουμε για το στρες και της εξουθένωσης και της αναβλητικότητος που είναι τα διαφορετικά στάδια του ίδιου μηχανισμού. Σε ευχαριστούμε, Γκαλίνα, σας ευχαριστώ όλους. Thank you, Γκαλίνα, so much. Thank you all of you for being here. I'm so happy for doing this also in Greek, because not all the Greeks, they speak English, so it's good to help and support also other countries that they don't know the language in order to learn, to learn and to benefit. Thank you, Galina, so, so, so much. Thank you, Roxani, for your support, for your support in English, in Greek. It's very, very amazing. And we have next question, right? Yes, any questions, maybe? Oh, John. You, Hello, John. Hi. Happy to see you. And, and you. It's just fascinating 
what you've been talking about, it's it's pretty much the same work I'm doing, it, but from a different angle. The way, the way I understand it is the 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 fast stress. So a tiger. Um, um, no, let's, the, 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 let's, so if I'm if I'm about to present on stage, there's mm. stress involved in that. My amygdala creates the stress. The hippocampus looks around for an event that's similar that's happened, and that's where the picture, the metaphor comes from. Oh. That memory in the hippocampus in, in the hippocampus is is subjective. It's not objective. We remember the event that happened on an emotional level. And then we, if it was scary, then we remember the scary parts. If somebody else that was at the same place may have had a great time. So not seen the scary parts. So they may, they will still have a memory. They may not be able to access it because it, it doesn't have the same emotional hook. So my work is much more around the metaphor. What you're saying there, the, the, the hippocampus, hippocampus comes up with the metaphor. So I suppose this first, you, you, the next part of your talk would, would be how to deal with those metaphors that are coming up in the hippocampus, how to deal with the stress. Is that something for your next, your next presentation? Next interview with Galina, next how interview. to handle stress. <laughs> <laughs> or with you, my friend, John, after 16, April of 16th, I will be more than glad, open invitation to do again the same uh, English and Greek. I'm much more interested in, in, um, in, in hearing from Galena. How that, so the hippocampus produces, comes up with the metaphor, but the hippocampus must be driven by the emotion, or is it the amygdala that's driven by the emotion that, that then fires the hippocampus to look for the, the metaphor? Uh, which fires the amygdala of the, the hippocampus? Meta- yeah. Or... Um, what, what, what does the, how is the emotion, well, I'm assuming the emotion is the first part that fires something. Sorry, I don't speak Greek, Roxanne. <laughs> no Where does the metaphor come from? What, what fires the hippocampus into looking for the metaphor? What fires the, yeah. Could you go into a little bit more depth on how the hippocampus accesses the, the metaphor? Okay, so Galina, the question is this, uh how hippocampus get fired yeah to produce okay. the metaphor yeah yeah okay uh j- please just a moment i need to help natasha but uh, she uh, doesn't answer me natasha are you here yes i am here yeah uh please check your uh whatsapp <laughs> I need your help because um, I'm not sure that I clearly understand a uh, question from John. Well, uh, вопрос заключен в том, что на самом деле каким образом у гиппокампа вылезает вот эта вот метафора. То есть кто, а, кто появляется, точнее, эмоция делает так, что возгорает сначала амигдала, и это, в свою очередь, ведет к тому, что хипо, хипо, у, хипо, у хиппокампуса появляется эта метафора, либо эмоция прежде всего влияет на гиппокампус, да, который в свою очередь влияет на метафору. То есть вопрос, опять-таки, я не совсем понимаю, мне кажется, метафору не, не понял. То есть мы же говорим о настоящих событиях, которые случились. А он считает, что у гиппокампа именно метафора появляется. А, а можешь это сказать сейчас? Ты же... Давай, да, конечно. Нет, ты скажи, скажи, еще раз, у меня как. У гиппокампа? Это файловый кабинет для настоящей памяти, да? Да, да. Окей, so, John, so one, one uh, quick thing, like, before, you know, we go ahead with your question is, um, we need to emphasize that hippocampus is like a filing cabinet for actual memories. So those are not metaphors. Those are actual memories that the person had, okay? Mm-hmm. So, so my question still is, are they metaphors? Because the memories... What are, what are the memories? Кусочки памяти это метафоры или это кусочки памяти? Это прям память, это прям картинки. Those are just the pictures. So it's like actual pictures. So that they, you know, these are not like the metaphors that were recreated by our imagination or something like that. So those are the actual photographs from what happened. 
so 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 what happens it's the subjective memory of the event so the event so if two people see one event they'll see it very differently same event but they'll see it differently so if it was a picture they would see the same thing mm -hmm. but we don't we see a, 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 ben, a blend there of the things of that memory that hooked me emotionally yeah. uh -huh. so i've created a metaphor it's interesting that you believe that there's such thing as objective reality. So it's, it's kind of cool. Well, let me ask Galina, please. Yeah. So, uh, Gal, тогда вопрос заключается в том, что почему одно и то же событие может возне... у разных людей производит на разных людей производит разные впечатления. Например, ну какой-то там public speaking event. У тебя картинка сложилась такая, что тебе страшно. У меня картинка сложилась, что все круто. Вот. И то есть каким образом тогда мы можем назвать что такое память тогда и что такое вот эти вот uh, картинки, да, если Потому что если бы событие, если бы это была действительно картинка, да, тогда у всех людей была бы она одинаковая. Ah, а если это наше восприятие, okay. да? Okay. Uh, it's about, uh, about, this is a 3D picture, 3D, emotions, thoughts uh, in, in your experience, um, your actions, your, um, как сказать-то, Когда ты в первый раз выступаешь, у тебя есть какие-то, не знаю, вещи, вот очень много всего. Там же не одна картина, это не плоская картинка. Вот о чем речь. Mm -hmm. All right, so the photograph is not one dimensional, it's not flat, right? So it's a three dimensional. So whenever, for example, in the public speaking situation, yeah, so when you present for the first time, so there are multiplicity of aspects that create this picture for you. Mm -hmm. okay. И если говорить про то, почему для меня, например, картинка публичных выступлений прекрасна, потому что в тот момент, когда я готовила выступление, когда я выступала, и после я получила многообразный позитивный опыт. И это записывается все полностью. И эмоциональная составляющая, и двигательная составляющая, и мыслительная составляющая. И все это вместе неразрывно между собой связано. Это и называется нейронной связи. Mm -hmm. So uh, if you go back to this public speaking uh, situation, for example, so if I received a very good public speaking experience, that's because there were multiple components that uh, encompass my experience. Like it's a physical component, motion component, uh, whenever I was preparing for the speech. So all of those uh, factors kind of delve in together and create the positive experience for me. So and all those connections, that's what we call the neuron connections. Yeah, so this multiplicity of factors as they tied up in our experience and memory. И когда я говорю, что из гиппокамба выходит картинка, это, конечно, метафора. Там все гораздо сложнее. Awesome. But when I, okay, so when I say that, okay, so hippocampus produces, well, not produces, but um, takes the picture from, you know, the filing cabinet, of course, that's taking the picture part is the metaphor, because in reality, it's much more complex than that. И если мы просто будем здесь с вами обсуждать то, как на самом деле в голове это происходит, ну, там, посмотрим с вами МРТ, это будет немного, немного научная конференция, которая, ну, не знаю, насколько это полезно, действительно интересно человеку, который хочет понять, как с этим стрессом бороться. So, and if, we, uh, if we're going to talk about what, ex what exactly is happening in your brain, so if we will analyze the MRIs, and if we just, that would turn into a scientific conference, which might not necessarily be super useful for the person who would like to handle their stress better. But, you know, that's, yeah. Ответили ли вообще мы на вопрос? Yeah, yes. But, uh, John, uh, have we answered the question yet? Or, you know, there, are there any comments that you'd like to make? That maybe we can address them as well. I, I've, yes, you have. I feel that we're traveling along two roads next to each other. Um, I deal with the metaphor. So I invoke the metaphor when I'm working with the client. I, I, and and I, it's none of my stuff. I, I have no idea what the metaphor, what the picture from the hippocampus would be. So I, I takes me, it's taken me years of work on myself to be able to evoke help guide the client to evoke that metaphor from them so why are you what, what so when you go on stage you're feeling what are you feeling well what happened i wouldn't ask that question because that's my question i would say what happens for you when you go on stage and then i would work with the client so that they could evoke bring that 
metaphor, their image out of why they feel like they do when they go on stage. I think we're traveling along the, the, the same road just next to each other, just slightly off. But I work, I tend to, I, I, I work at the other, I work with the metaphor that's come out or the picture that's come out from the, the hippocampus. Ab absolutely, it has lots of dimensions, parts, emotions. Um, and somebody else that goes on stage has a really scary time. I go on stage, I have a really good time. I have a really positive reaction to it. Um, so we're all different in the same situation. So we all build our own picture. Our hippocampus, our, our, our mind builds the own, our own picture. It fires those neurons to create my, my idea, my picture, my metaphor of what happens when I go on stage. I think it's fascinating for the client about a day, and it takes work with the client to actually get them, not, not days, it, 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 we do these sessions and hours, um, how the, the client will not realise what those images are, those, those pictures coming up. Because what we normally see in a client is they, we see the behaviour. And when you mm. ask, so I, my niche particularly is sports. When you ask sportsmen, so when they scored a goal and your heads went down, what, what was going on? And it will all be environmental. They'll all go, we, we, we lost, they, you know, we made a mistake, we were silly. They'll all be outside themselves reaction. Very few people, this is what I was feeling. So they never access that picture that's come up from the hippocampus. They just, we, we, we see the behavior from them. And usually the, the, the football player or the businessman, but the football player, um, they don't access that picture that comes up. They just behave. Yes. So quick. Hey, okay. Um, Some. <laughs> переведи, пожалуйста, смотри. Про то, что говорит Джон, это... Много другой механизм. Это, да, да, да. Да, это я тебе написала, что он не понимает. Как бы креатив, э, ну, как бы креа... это создание метафоры, это немного другое. Здесь очень сильно задействована фронтальная кора. Скажи об этом, пожалуйста. Okay, so Brina would like to emphasize that even though we are kind of trailing along the same lines, it's a little bit different because what you're talking about, the, the way that the brain creates the, the pictures, yeah, so it's... it's... It's a little bit of a different story than what I'm trying to tell you. So in uh, it's, a, it's a little bit different mechanism that's involved in creating those pictures. And I have to emphasize the word create again. So because it's the frontal cortex that's responsible for uh, that phenomenon, for that process. Я бы хотела просто у нас есть еще второй вопрос. Я боюсь, что время и можем ли мы это вот все оставить? Мы можем с Джоном специально даже встретиться отдельно. Скажи сама, скажи сама в английском. Хорошо. Давай, давай. Come on. Прекращай. Uh, Галина is, uh, uh, because, you know, due to the time constraint, we unfortunately cannot uh, go deeper into that. But if you would like to, so uh, Galina is willing to be talking to you, you know, like uh, to meet with you, uh, obviously online to discuss that, because it's, 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 a, it's a very interesting phenomenon that you mentioned as well. Thank, thank you, Galina. Thank you, Natasha. I think we've spoken before, Natasha. Yeah, so yeah, we just... I, I just, it, it's really interesting. It's giving my work a lot more depth. Um, so thank, thanks for answering. I understand that we're constrained by time here. So I'll, mm -hmm. I'll, I will shut up now and let somebody else oh. speak. Thank you. Just one more question somewhere up there. Yeah. Mm -hmm. So, oh, here. Ah, hello. It's Venkant also here. Welcome, Venkant. And uh, maybe uh, Vasunt. Vasunt, do you have any question for the neurobiology of stress? Uh, in the, when we have the stress in the body, you get more uh, tiredness and uh, irritation stress is more. Like uh, breathing also is getting problem. Uh, this is the or also the many of the our parts uh, getting affects like oh. including the kidney and getting the back pain and the knee pain so many of our bodies struck and uh, like even I, uh, before i had the more stress and the, i i had the eye pains both of the eye got the uh, like uh, full of redness uh, and it got uh, not, I am uh, then uh, uh, when when I am reducing my 
stress levels then it's reduced too much the changes have happened for me uh, almost even uh, i cannot watch the computer or tv more than one hour oh then i reduced and uh, take the treatment i felt more difference uh, then only i went the chronic feeling i learned and uh, even though i had the problem in my eyes for the this told me to wear the glasses after the healing totally i stopped to wear the uh, glasses thank you for your for trust vasut uh, i'm sorry for it uh, but how can i help you thank you thank you oh, i understand i am now from your session i understand i should reduce more 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 of my stress level and angry oh thank you thank you yes thank you for for understanding you know говорил про то что вот как это влияет на тело и то что появляется боль на ногах боль в глазах и так далее да у нас второй вопрос как раз сейчас so galina and everyone and venkant and sofia and john and atasa and vasud and all of you of our audience the ones that are here right now or the ones because we are broadcasting on youtube that uh, will come later with their own time their own pace i was so glad for having uh, galina for having you all here um, uh, small talks like that and interviews small uh, topics slowly slowly we're going to do like that and translate in greek θα συνεχίσουμε και να κάνουμε και άλλα μικρά τέτοια να φωνάζουμε καλεσμένους, coach από το εξωτερικό, ούτως ώστε να μας δώσουν τις γνώσεις τους για να τα μεταφράζω εγώ στα ελληνικά για όσους σας α, ακόμα δεν έχετε αυτή την, α, τη δυνατότητα με την έννοια να μιλήσετε αγγλικά, να τα κατανοήσουμε, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, αυτό είναι ο σκοπός, οπότε θα συνεχιστεί αυτή η σειρά, πρώτη ήταν η Γκαλίνα, η Γκαλίνα Πομπριάκοβα, μας έκανε τη τιμή να είναι σήμερα εδώ σε εμά αυτό το live. So, Galina, thank you so much for being here uh, for us uh, and uh, for giving me this opportunity to my Greek audience and uh, for all of you, Yaolusas, yeah, mm-hmm. for all of you. Thank you. Thank you so much. Uh, thank you so much, John, for your questions. Uh, Vasut, uh, to be here. Safiya, thank you so much, Roxani, for your invitation and Natasha for your support. Natasa, of course, and Natasa. Always, always, always. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye.